অপরাধ্য সম্ভাবনার দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের কৃষক কিষানী ও খামারিরা যারা সারা বছর রোদে পুড়িয়ে মাটির বুক ছিঁড়ে ফসল ফলায় আপন মমতায় যাদের শৈলের মাটির গন্ধ পাওয়া যায় সেই সব কৃষক কৃষানী ও খামারিদের সাফলতার গল্প তুলে ধরতে গ্রামগঞ্জে ছুটে চলি আমি কামাল আহমেদ আমাদের দেশে তেজপাতা মশলা হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এর তৈল সুগন্ধিযুক্ত বাংলাদেশে উৎপাদিত তেজপাতার বেশিরভাগই মশলা হিসেবে ব্যবহার করা হয় আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় বাংলাদেশে প্রায় সব অঞ্চলেই কম বেশি তেজপাতা চাষ হয় তবে সিলেট চট্টগ্রাম সহ পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে এর চাষ ভালো হয় প্রায় সব ধরনের মাটি ও আবহাওয়ায় তেজপাতা জন্মাতে পারে তবে খুব নিষ্কাশিত গভীর বেলে দু আশ মাটিতে তেজপাতা চাষের জন্য আদর্শ তবে জমির প্রকৃতি অবশ্যই উঁচ হতে হবে এটি একটানা খরা সহ্য করতে পারে না একর প্রতি তিনশোটি চারা লাগানো হয় বৈশাখ আষাঢ় মাস তেজপাতা চারা বোপনের উপযুক্ত সময় বিকেলের দিকে সতেজ ও পুষ্টি চারা লাগাতে হবে মাদার দূরত্ব ছয় মিটার মাদার চওড়া ও গভীরতা ষাট সেন্টিমিটার লাগানোর পর চারার গোড়ায় মাটি অল্প চেপে দিতে হবে কোন চারা মরে গেলে সেই জায়গায় নতুন চারা লাগাতে হবে প্রতি বছর গাছপতি গোবর পঞ্চাশ কেজি ইউরিয়া একশো পঞ্চাশ গ্রাম টিএসপি একশো পঞ্চাশ গ্রাম এমপি একশো গ্রাম দিতে হবে রোপণের সময় প্রতি মাদার দশ কেজি সাই ও একশো গ্রাম টিএসপি দিলে ভালো হয় চারা লাগানোর চার পাঁচ বছর পর থেকে প্রত্যেক শীতকালে পাতা সংগ্রহ করা যায় একটি গাছ থেকে একশো বছর পর্যন্ত পাতা সংগ্রহ করা যেতে পারে স্বাস্থ্যবান ও কম বয়সী গাছ থেকে প্রত্যেক বছর পাতা সংগ্রহ করা গেলেও রুগ্ন ও বেশি বয়সী গাছ থেকে এক বছর অন্তর পাতা সংগ্রহ করা উচিত বৃষ্টিতে পাতা সংগতি নষ্ট হয়ে যায় বিধায় অক্টোবর মাস মাস পর্যন্ত পাতা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে গাছ থেকে পাতা তোলার পর পাঁচ সাত দিন ছায়াতে শুকিয়ে নিয়ে বিক্রয়ের জন্য বস্তায় ভরা হয় প্রতি একরে তিনশো থেকে চারশো কেজি শুকনা পাতা অথবা বিশ থেকে পঁচিশ কেজি তৈল পাওয়া যায় এবার আমরা কৃষকের মুখ থেকে শুনব বিস্তারিত প্রিয় দর্শক আমি এখন আসছি সিরাজগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট উল্লাপাড়া থানা ভেটুয়া কান্দি গ্রামে এখানে আল মাহমুদ ভাই নামে আমার এক ভাই তেজপাতার আবাদ করছেন টাকায় টাকা সেলো তেজপাতা এই তেজপাতা আবাদ করছেন আমরা সেই আল মাহমুদ ভাইয়ের কাছ থেকে শুনবো যে আসলে তিনি কিভাবে এই তেজপাতার আবাদ শুরু করলেন কিভাবে লাভবান হলেন তার বিস্তারিত এখন আমাদের চ্যানেলটি যদি কেউ সাবস্ক্রাইব লাইক বা শেয়ার না করে থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন শেয়ার করুন আমরা এখন কথা বলবো আল মাহমুদ ভাইয়ের সাথে আমাদের এই যে আপনি তেজপাতা আবাদ শুরু কদিনও শুরু করছেন এটা আপনি প্রায় দুই বছর আর কি রংপুর ওই এলাকা উনি একদিন বললেন যে এরকম তেজপাতা খুব লাভবান একটা গাছে প্রথমে তিনশো টাকা আসবে তারপরে ছয়শো টাকা তারপরে এই পর্যায়ক্রমে পর্যায়ক্রমে আসবে আর কি তো বললেন যে কতদিন পর পর তো বললো যে প্রথমে ছয় মাস পর পর তুলতে হবে তো ওইভাবে তুললেও চলে তো সেই জন্য আমি দেখলাম যে না তাহলে লাবণ করা যায় এই জন্য আমি এই উনিশ শতক জমিতে অনেক দিয়ে চারা সংগ্রহ করছি আর কি আর প্রথমে নিয়েছিলাম লটকনা গাছ পর্ব প্রথমে নিয়েছিলাম লটকনার ইয়া আমি মাটিও মানুষ অনুষ্ঠান দেখে লটকনা গাছের ভিতরে জি আপনি ভিতরে লটকনার আবাদও আছে জি লটকনা আবাদও আছে জি লটকনা আবাদও আছে তা আমি ওই লটকনাকে দিলাম দেওয়ার পরে লটকনা গাছটা আবার আদো ছায় আদো আলাদ লাগে সেই জন্য ওকে ছায়া করার জন্য তেজপাতা গাছ দিলাম অন্য গাছ দিলে পারে তো লাভ আসবে না তো পাশাপাশি আমি তেজপাতা গাছ লাগাইছি এখন এই দেখা যাচ্ছে যে এখন মোটামুটি ভালোই পঞ্চগড় 
ভালো হবে মাঝে মাঝে আমি এর ভিতরে সহ্য করতাম গত বছর সরষে বুনছিলাম তারপরে কালাই কালাই বুনছিলাম আবার আলু লাগাইছিলাম তরি তরকে করছি কিন্তু এই যে এখন ছায়া হয়ে গেছে এখন আর ওরা আনুমানিক কত মুক্ত করবো শুধু গাছের গোড়ায় গোড়াতে এই যে এখানে পতিত্র হচ্ছে ওটা থাকবে আচ্ছা 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 নিয়ে কিছু হালকা সার দেবো আর এই গাছে একটু স্প্রে করবো আর কি আচ্ছা আচ্ছা এই স্প্রে নরমাল নরমাল একটা ওষুধ দেবো এগুলো কি পাতা খুব না 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 এই পাতার ক্ষতি হবে না ওটা কোনো ক্ষতি হবে না বরং এই যে স্মৃতিগুলো থাকবে স্মৃতিগুলো থাকবে না জি এই যে মাকরো সার আপনি তো আপনি স্প্রেটা করেন নাই না এখনো করি নাই এর কত আগে করা উচিত নিয়ম আছে এটা মনে হয় যে তোলার আপাতত এক মাস আগে আমাদের এলাকার তো নাই এটা তো দশ মাটি তেন লাগাচ্ছি নির্ভরযোগ্য করছে আল্লাহর পর দেখা যায় ঝুঁকি না নিলে আমি তো দেখতে ভাই যে দশ মাটি তো হচ্ছে কি অবস্থা হয় পানি যদি আসে এখানে যদি পানি থাকে যেখানে করেন যে বাগানে আপনার পানি ওঠে না সেখানে আপনি আবাদটা করতে পারবেন এখন একজন নতুন উদ্যোক্তা যদি করতে তা কি পরামর্শ দিবেন আসলে আমি তাকে প্রথমে বলবো যে আপনার জমিটা ছাপন্ন হয়েছে বা পানি উঠবে কিনা পানি ওঠে তাহলে এর করা দরকার নেই আর যদি পানি না ওঠে পানি না থাকে তাহলে আপনি করতে পারবেন এবং লাভ আছে আমি তরি তরকে আবাদ করছি সে সময় হয়তো দুই বার আমি দুই বছরের মধ্যে দুই বার শুধু ঝাপা পানি দিছি মোটামুটি <laughs> থাকে 
হালকা হবে ওজন আর সেন্ট আসবে না তেল তো আপনি নেবেন না বাড়তে হতে হবে বাড়তে হতে আচ্ছা এই এই গাছটা আল্লাহ দিলে কতদিন বাঁচে এরকম না আল্লাহ দিলে কতদিন বাঁচবে আর এটা তো আর ধরেন না যদি পানি বুই না ওটা তো মনে করেন আবাদ খাবে আবাদ খাবে হ্যাঁ পাতা খাবে জি মানে তারপরে কোনো যত্ন নাই না তো বলতে গাছে করে হয়তো শাশের মাটি মুটি দিবেন বা শাশু শাশু দেব আর ওই একটা করে স্প্রে একটা করে স্প্রে ছয় মাস অন্তর অন্তর স্প্রে দিলে পাতা স্প্রে দেব যাতে পাতাটা নষ্ট না হয় গাছে অনেক ভাইরাস আসে তো সেইগুলি বিষয় আর এই ওষুধটা খুব হালকা लाइक कर लाइक कर